22 июня по всей стране вспоминают подвиг тех, кто искоренил фашизм. Советский Союз в Великой Отечественной войне понес огромные потери, но благодаря сплоченности и героизму людей смог выстоять и победить. О важной дате расскажет Любава Маслова. 27 миллионов. Столько советских граждан погибло в Великую Отечественную войну. Все началось ранним утром 22 июня. Эта дата объявлена Днем памяти и скорби. Мы вспоминаем тех, кто еще мальчишками убегал на фронт, сражаться с фашизмом. Тех, кто под градом пуль выносил раненых с поля боя. Тех, кто под пытками и страхом смерти не выдавал военную тайну в плену. Среди ребят, которые идут служить на срочную службу добровольно, у них основное желание после службы связать свою службу с военной службой, дальше продолжить свою карьеру. Мотивация у них очень даже сильная. Значит, у многих братья участвуют в специальной военной операции. Есть дяди, родные, близкие и очень поддерживают свою очередь. Ими, они тоже имеют желание дальше поступить на службу по контракту, продолжить. Тогда в 45-м казалось, фашизм исчез навсегда. Но ростки разрушительной идеологии сегодня проросли в Европе и когда-то братской Украине. Президентом страны принято беспрецедентное решение начать специальную военную операцию, чтобы не допустить вероломного нападения и не повторить самую кровопролитную войну в истории. На полях сражений сегодня храбрость и отвагу, как и в прошлом, демонстрируют до это день памяти и скорби для всей нашей страны, вот. подвиги наших дедов, победителей Великой Отечественной войны, они навсегда останутся в памяти поколений, на их примерах выросли поколения дагестанцев, которые с честью исполняли свой воинский долг и в республике Афганистан, в других локальных военных конфликтах. И борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. На примере героических предков и современников сегодня воспитывают молодое поколение. Любовь к родине прививают с детства, а патриотизме говорят в школе, для ребят проводят мероприятия, акции, флешмобы. Важно, чтобы память о тех событиях жила. Свой вклад вносят и воины-афганцы. Ежегодно они устраивают автопробеги, чтобы почтить тех, кто отдал жизни за мирное небо. Хочу отметить именно работу штурмового отряда «Шторм» нашей же бригады. Мало того, что это молодое подразделение, так и... Это подразделение одно из первых зашло на территорию населенного пункта Новодонецкая, которое находилось в течение пяти часов под контролем вооруженных сил Украины. И 23 военнослужащих штурмового нашего отряда билось против 103 морских пехотинцев 37-го Одесского, Одесского отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины. Причем за три часа боя противник был полностью уничтожен, а те, которые выжили, они просто убежали через овраг. В этот траурный день по всей стране приспускают государственные флаги, проходят память. С 2020 года вся страна замирает на минуту молчания в 12.15 по московскому времени. Именно в это время, 82 года назад, в эфир вышло обращение гражданам о нападении нацистской Германии на СССР. Во всех регионах зажигают тысячи свечей в память о павших жертвах концлагерей, погибших от обстрелов и голода. В Москве на Крымской набережной зажгут 1418 свечей. Ровно столько длилась та страшная война. Любовь Маслова, Ислам Давудов, Рамазан Амаров. Время новостей.